Hi friends, this is the Sashti Guru and I welcome you all on my YouTube channel. And today we are going to study class 10 civics chapter 3 that is democracy and diversity. This chapter ko leke kai baar demand kiya ja chuka hai bachcho ke liye. So kyun na jaldi se jaldi is chapter ko bhi complete kiya jaye. चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ जो टर्म है चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है दो टर्म के साथ एक है डेमोक्रेसी और दूसरी जो टर्म है वो है डाइवर्सिटी तो डेमोक्रेसी के बारे में आप पहले पढ़े हुए हो कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि सुप्रीमेसी की अगर बात की जाए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन जो कि आपका ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाई द पीपल वाला आप डेफिनेशन पढ़े हो मतलब जिसमें क्या है पावर किसके हाथ में है ये आई एम द मोस्ट पावरफुल जो जनता है उनके हाथ में और अगर बात करते हैं डाइवर्सिटी की कि डाइवर्सिटी क्या होता है तो डाइवर्सिटी क्या है बाबू हमारा द स्टेट ऑफ बींग डिफरेंट क्या है द स्टेट ऑफ बींग डिफरेंट जो अलग थलग है कुछ जो डिफरेंसेस है आपके अंदर दूसरों से वही चीज़ क्या है डिफरें आपकी डाइवर्सिटी कहलाती है तो ये चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं ये जो हमारा चैप्टर है डेमोक्रेसी इन डाइवर्सिटीज में ये हम लोग देखेंगे कैसे डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी मैनेज किया जा रहा है ये जिसने जो डाइवर्स पॉपुलेशन है इन सभी चीज़ों को इन लोगों को कैसे मैनेज किया गया है ये चीज़ देखते हैं हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेज नंबर थर्टी पर आ जाओ अपने एन बुक की और ये जो चैप्टर मतलब हमारा स्टार्ट होता है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी के साथ इसमें अमेरिका के दो प्लेयर्स की कहानी दी हुई है अमेरिका भी नहीं कहे उस समय ये अफ्रो अमेरिकन कहे जाते थे आप देखो आपके बुक में यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन करके लिखा गया है तो ये जो है अफ्रो अमेरिकन बेसिकली कहे जाते थे क्यों अफ्रो अमेरिकन कहे जाते थे तो कारण यही था कि ये लोग बेसिकली इनके जो एंसेस्टर्स थे एंसेस्टर आप समझ रहे हो पूर्वज बाप दादा जी ने हम लोग कहते हैं तो एंसेस्टर जो थे वो कहाँ से थे अफ्रीका दिस टाइम फॉर अफ्रीका तो वो लोग अफ्रीका से थे और यहाँ वो लोग लाके बसाए गए और फिर क्या हुआ कि ये लोग यहीं पे इनकी जो पीढ़ी है यहीं रहने शुरू हुई तो ये बेसिकली क्या कहे जाते हैं अफ्रो अमेरिकन कहे जाते हैं अफ्रीकन अमेरिकन कहे जाते हैं तो ये लोग 1968 में यहाँ पे जो ओलंपिक्स में जो ओलंपिक्स हुई थी मैक्सिको में उसमें ये लोग अमेरिका के लिए दो मेडल्स को जीते एक जो मेडल था वो कि गोल्ड मेडल था और दूसरा जो मेडल था ब्रॉन्ज मेडल था बीच का जो सिल्वर मेडल है वो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के द्वारा जीता गया था अब इसमें कहता है कि देखिए यहाँ नीचे से थर्ड लाइन लिखता है दे दे रिसीव देयर मेडल वेयरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी विद द गेस्ट दे वांटेड टू देखिए दे ट्राई टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेसियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ब्लैक लॉर्ड एंड रेज क्लेंस फिट्स वर मीन टू सिम्बोलाइज ब्लैक पावर इस चीज़ को ध्यान रखना है ब्लैक पावर और एक आपको यहाँ दिख रहा है सिविल राइट मूवमेंट इन दोनों चीज़ों को हम लोग देखते हैं जरा सा आपने बुक में ग्लोसरी जो है वहाँ पे आ जाओ साइड में लिखा हुआ है सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए और नीचे आपको दिख जाएगा द ब्लैक पावर पहले क्वेश्चन कहीं भी लिख लो राइट शॉर्ट नोट ऑन सिविल राइट्स मूवमेंट एंड ब्लैक पावर मूवमेंट कहीं भी साइड में लिख लो राइट शॉर्ट नोट ऑन सिविल राइट्स मूवमेंट एंड ब्लैक पावर मूवमेंट हम लोग देखते हैं सिविल राइट मूवमेंट क्या है और ब्लैक पावर मूवमेंट है क्या तो देखिए यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है कि सिविल राइट मूवमेंट इन द यू एस ए नाइनटीन फिफ्टी फोर टू नाइनटीन सिक्सटी एट रेफर्स टू अट ऑफ इवेंट्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट एम्ड एट एवोलिशिंग रेसियल लीगल रेसियल डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन देखो ये चीज़ जानना में रेसियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है तो आपके स्किन के कलर के बेसिस पे स्किन कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ठीक है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं रेसियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं आपके स्किन का आपकी आपका जो स्किन टोन है जिसे बेसिकली हम लोग कहते हैं उसके बेसिस पे मैं गोरा हूँ वो सांवला है तो इस तरह की चीज़ों के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्या कहलाता है आपका रेसियल डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है और ये जो है अमेरिका में जो अफ्रो अमेरिकन है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा होता था और उसी चीज़ को लीड कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर और इस मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत क्या थी जो हमें याद रखना है कि दिस मूवमेंट वॉज प्रैक्टिस इन नॉन वायलेंट मेथड ऑफ सिविल डिसोबिडेंस अगेंस्ट रेसियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉ एंड प्रैक्टिस ब्रिटिश सॉरी अमेरिकन गवर्नमेंट की जो भी लॉ थी जो नियम कानून थे उसके खिलाफ नॉन वायलेंट तरीके से बिना हिंसा किए सिविल डिसोबिडेंस सिविल डिसोबिडेंस वही है जो कि आपको मैं हमारे हिस्ट्री क्लास टेंथ की हिस्ट्री जो है चैप्टर थर्ड जिसमें हम बता चुके हैं आप सब जानते भी होंगे सविनय अभज्ञा वाला जो आंदोलन है निवेदन है हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हम आपके बनाए द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को नहीं मानते हैं ठीक है ये तो हो गया हमारा सिविल राइट्स मूवमेंट की बात अब इसमें एक जो टर्म मिला था हमें अफ्रीकन अमेरिकन ये क्या होता है 
तो देखिए यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन बोल्ड में लिखा हुआ है या फिर एफ्रो अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन और ब्लैक ये जो टर्म है बेसिकली यहाँ लिख दिया गया है कि आर यूज टू रेफर मेनली टू द डिसेंडेंट ऑफ अफ्रीकन हुआ ब्रॉट इन टू अमेरिका एज स्लेव बिटवीन द सेवनटीन सेंचुरी एंड द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी सत्रहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में गुलाम के तौर उन्हें अमेरिका लाया गया था इनसे काम कराने के लिए ठीक है तो यही लोग हमारे अफ्रीकन अमेरिकन के नाम से जाने जाते थे अब हम इसमें जानते हैं ब्लैक पावर क्या होता है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक पावर मोमेंट पहले ही बोलते हैं क्वेश्चन आता है एक नंबर में भी लिखने के लिया जाता है कि वॉट डू यू नो अबाउट ब्लैक पावर तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि इट इज़ अ मोमेंट डेट इमर्ज इन नाइनटीन एंड लास्टेड टिल नाइनटीन which was more militant and anti-racist movement advocating even violence if necessary to end racism in the US ye jo movement tha ek aisa movement tha jiska kehna tha ki agar racism ko khatam karne ke liye hame violence karne ki bhi zarurat padti hai to wo hum karenge hum na chhodenge is baar to thokenge hai na jaise aaj hamari air force pakistan ko thok ke aayi hai subah subah सो आई होप कि सबको ये न्यूज़ मिल गया होगा आज का जो मंगलवार है मंगल मंगल हो गया है मज़ा आ गया है ना तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से ब्लैक पावर तक पढ़े थे हम लोग दोनों मूवमेंट्स के बारे में भी जान गए कि सिविल राइट मूवमेंट क्या है और ब्लैक पावर मूवमेंट क्या है अब राइट साइड में जो हमारा कॉलम है इसमें आ जाओ इसमें दिख रहा है आपको कि द सिल्वर मेडलिस्ट वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन वोर अ ह्यूमन राइट बैच ऑन इज शर्ट ड्यूरिंग द सेरेमनी टू शो इज सपोर्ट टू द टू अमेरिकन अब देखिए मतलब जो सबसे खास चीज़ इसमें रहा कि ये तो चलो दोनों के दोनों जो प्लेयर थे एफ्रो अमेरिकन थे दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अमेरिका में तो प्रोटेस्ट किए यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन सिल्वर मेडलिस्ट जो प्लेयर था पीटर नॉर्मन ये भी ह्यूमन राइट्स का बैच लगाए किस लिए तो इन्हें सपोर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे सवाल भी पूछा जाता है कि ये जो कुछ भी इनके द्वारा काम किया गया क्या ये सही था अमेरिका के इंटरनल मैटर को इंटरनेशनल फोरम पे लाना देखिए ये जो प्लेयर थे इन्हें भी पता था कि ऐसा करने के बाद इनके ऊपर नो डाउट किसी ना किसी तरह का एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट जो है या फिर ओलंपिक एसोसिएसन इनसे नाराज़ होगी और इनके ऊपर क्या कर सकती है तो बैन वाला ठप्पा लगाया जा सकता है बैन कर सकती है बट जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ था कि अगर एक दो के कुर्बानी से पूरे के पूरे जो एफ्रो अमेरिकन्स थे उन्हें अगर अपना अधिकार मिल जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं थी यहाँ क्या था कि ओलंपिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा मंच है ओलंपिक्स के थ्रू यहाँ पे पूरे का आप ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट हो तो सबकी नज़र नो डाउट आपके ऊपर होगी तो आपकी क्या एक्टिविटी है इस पर ध्यान सभी लोग देंगे यही वजह था कि ये जो दो प्लेयर थे अमेरिका के टॉमस स्मिथ और जॉन कार्लोस ये लोग जो है इस मुद्दे को ओलंपिक्स में उठाएं नो no डाउट इसमें इसको उठाने की वजह से कहता है कि द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ किल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था इसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए उन्हें गिल्टी पाया गया ओलंपिक्स भी अपनी जगह पर सही था आई क्योंकि क्या है कि गेम्स के अपने ही स्पिरिट होती है वहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं थी बट पहले हम बोल चुके थे कि क्यों किया गया बैक एम बैक एट होम दे वर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन एंड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक इनके साथ तो जो हुआ सो हुआ ही जो नॉर्मन साहब थे हमारे ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उनके साथ भी बुरा हुआ क्या बुरा हुआ कि नेक्स्ट जो ओलंपिक हुआ नेक्स्ट ओलंपिक में इन्हें ऑस्ट्रेलियन टीम में शामिल नहीं किया गया ठीक है बट द एक्शन सक्सीडेड इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट मूवमेंट इन द यूएस देखिए यहाँ पे इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए कि उनके द्वारा उनका जो एक्शन था उस एक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि अमेरिका में जो सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर सभी लोग उस चीज़ को जान गए इस चीज़ के लिए देखिए यहाँ लिखा है कि सैन हाउस यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे इनके स्टैचू भी लगाया गया है इन्हें सम्मानित भी किया गया है अब कहता है कि 2006 में जब नॉर्मन की मृत्यु हुई तो स्मिथ और कार्लोस जो हैं वो लोग भी उनके फ्यूनरल में अर्थी को कंधा कंधा देने का काम किए थे देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम लोग देखिए एथलीट जो है वो जो सोशल डिवीज़न था बेसिकली अमेरिका में जो सोशल डिवीज़न था उस चीज़ के खिलाफ वो लोग अपना आवाज़ उठाए थे जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम में क्या हुआ कि ये जो डिवीज़न था ये 
रीजनल लेवल पे था बेल्जियम में अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से लोग बटे हुए थे श्रीलंका में ये जो चीज़ है रीजन और लैंग्वेज दोनों के हिसाब से था अब दोनों जगह क्या हुआ कि एक हम लोग देश में देखें कि बेल्जियम में जहाँ डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया गया तो डाइवर्सिटी के एकोमोडेशन का क्या हुआ कि वहाँ के लोग जो हैं खुशी खुशी रहे हैप्पीली रहे तो वहीं श्रीलंका में क्या हुआ आपस में ही हम ना छोड़े छोड़े अब तो तोड़े फोड़े ये सारी चीज़ें लगी पड़ी थी और श्रीलंका की खुद की लग गई इसके चक्कर में है ना चलिए हम लोग देखते हैं कि अब सोशल डिफरेंसेस जो है बेसिकली ओरिजिनेट कैसे होता है कैसे सोशल डिफरेंस का ओरिजिन होता है तो ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जो है सोशल डिफरेंस दो बेसिस पे ओरिजिनेट होता है एक होता है हमारा बर्थ के बेसिस पे और दूसरा होता है किस बेसिस पे मुन्ना तो च्वाइस के बेसिस पे दो बेसिस है जिसपे कि सोशल डिफरेंसेज जो है ऑरिजिनेट होती है फर्स्ट इज बर्थ एंड सेकेंड वन इज च्वाइस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द सोशल डिफरेंसेज आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशल डिफरेंसेज का ओरिजिनेशन कैसे होता है एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेन हाउ डज सोशल डिफरेंसेज ओरिजिनेट कहीं भी लिख लो साइड में एक्सप्लेन हाउ डज सोशल डिफरेंसेज ओरिजिनेट तो लिखोगे सोशल डिफरेंसेज ओरिजिनेट ऑन द टू बेसिस फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ च्वाइस बर्थ की हम बात करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए हमारा कौन सा रिलीजन में जन्म हुआ हमारा कौन से कास्ट में जन्म हुआ ये सारी चीज़ें जो है देखिए नॉर्मली वी डोंट चूज टू बिलोंग टू आर कम्युनिटी हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे ये चीज़ हम चूज नहीं करते हैं वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू इट हमारा कम्युनिटी कोई भी जो है वो इसलिए है क्योंकि हमारा उसमें जन्म हुआ था अब बर्थ से रिलेटेड जो सोशल डिफरेंसेज हम लोग डेली बेसिस पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि हमारे आस पास में मेल है फीमेल है लंबे हैं नाटे हैं कुछ जो है किसी का कुछ और कॉम्प्लेक्शन है किसी का कुछ है कुछ फिजिकली काफ़ी फिट है कुछ डिसेबल है ये सारी की सारी जो है क्या है बर्थ के बेसिस पे बेस्ड है लेकिन इसके साथ कहता है कि सम ऑफ द डिफरेंस आर बेस्ड ऑन आर चॉइस टू तो इसलिए हम शुरू में बोले कि दो तरीके से सोशल डिफरेंस ऑरिजिनेट होता है एक होता है बर्थ और दूसरा होता है चॉइस बेसिकली इस टॉपिक में यही चीज़ याद रखने वाला है कि सोशल डिफरेंस का ओरिजिनेट ओरिजिन ओरिजिनेट कैसे करता है तो एक बर्थ के बेसिस पे और एक चॉइस के बेसिस पे तो चॉइस वाला देखते हैं जैसे कहता है सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आर चॉइस फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर एथिस्ट कुछ जो ऐसे हैं जो कि नास्तिक हैं भगवान को नहीं मानते हैं ठीक है या रिलीजन में बेसिकली बिलीव नहीं करते हैं सम पीपल चूज टू फॉलो अ रिलीजन अदर देन द वन इन विच दे वर बॉर्न अक्सर ऐसा हम लोग देखते हैं कि लोग जो अपना रिलीजन चेंज करते रहते हैं जो हमारी स्टडी से रिलेटेड है हमारा जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है गेम्स ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे चॉइस के ऊपर है ना ऐसा तो है नहीं कि अब मतलब किसी ऐसे पर्टिकुलर खानदान में जन्म ले लिए जो तो वहाँ का जो एंसेस्ट्रली जो चीज़ें चलते आ रही है वही चीज़ हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसी चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और है भी नहीं ये सारा चीज़ चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे सोसाइटी में सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं तो इसलिए यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है कि जितनी भी सोशल डिफरेंस है उसकी वजह से सोशल डिवीज़न नहीं होता है बेसिकली ये सारी चीज़ें एक तरीके से देखा जाए तो एकोमोडेट कैसे हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है श्रीलंका में भी सोशल डिफरेंस था बेल्जियम में भी सोशल डिफरेंस था श्रीलंका जो है एकोमोडेट नहीं किया तो वहाँ पर निगेटिव इन्फ्लूस का इम्पैक्ट देखने को मिला वहीं बेल्जियम उस चीज़ को एकोमोडेट किया तो वहाँ किसी भी तरह की उसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को हमें नहीं मिला देखिए कहता है सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अंदर बट दे आल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल सोशल डिफरेंस की वजह से नो डाउट हो सकता है कि एक जैसे लोग एक दूसरे से अलग हो जाए लेकिन अलग अलग तरह के लोग यूनाइट भी होते हैं कैसे तो देखिए कहता पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप शेयर डिफरेंट डिफरेंसेज एंड सिमिलरिटी कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दियर ग्रुप्स डिफरेंसेज भी है सिमिलैरिटी भी है वो किस ग्रुप से है उसके बाउंड्री से बाहर जैसे कि था आपका कार्लोस uh, और स्मिथ का है कि दोनों सेम थे लेकिन नॉर्मन वाइट था ऑस्ट्रेलियन था लेकिन फिर भी जो अमेरिका में जो सोशल डिफरेंसेस थे जिसका विरोध वो जो अफ्रो अमेरिकन प्लेयर हमारे कर रहे थे उस चीज़ को सपोर्ट किया गया है इनके द्वारा ठीक है क्यों तो सबसे बड़ा चीज़ क्या था कि सपोर्ट करने का कारण क्या था कि दो सब के सब एथलीट थे और सभी के सभी कहता है रेसियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़े थे मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि रेसियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है तो स्किन कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे ही हम लोग रेसियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं जो बच्चा जो है नहीं जान रहा है नहीं ध्यान दिया उसके लिए मैं इस चीज़ को रिपीट किया फिर कहता है इट इज़ फेयरली कॉमन फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन टू फील डेट दे डू नॉट बिलोंग टू द स
तो कास्ट कम्युनिटी ये सारी चीज़ें जब तक समाप्त नहीं होंगी हम इस चीज़ से भी बाहर नहीं निकल सकते ये चीज़ भी एक हमारे सोसाइटी में डिफरेंस जो है क्रिएट करके रखे रहता है अमीर गरीब का डिफरेंस है ठीक है एक ही परिवार में आप देखना कि कोई अमीर है कोई गरीब है तो दोनों के बीच में अलग अलग तरह से डिफरेंसेस है सोचने समझने तक का जो तरीका है वो भी बदल जाता है और इसलिए कहता है कि दस वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप इस वजह से अब जैसे जैसे आप फैमिली में हो तो वहाँ आपकी आइडेंटिटी कुछ और है आप कहीं सोसाइटी में जाते हो तो वहाँ हो सकता है कि किसी रिलीजियस चीज़ से रिलेटेड में चीज़ों में गए तो वहाँ आपका रिलीजन के बेसिस पे हो गया रिलीजन में अंदर अगर कास्ट से रिलेटेड किसी चीज़ों में आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ आपकी पहचान जो है कास्ट के बेसिस पे हो जाती है तो ऐसे ही इसी चीज़ की वजह से कहता है कि हमारा जो पहचान है वो अलग अलग कॉन्टेक्सट में डिफरेंट है और उन सभी पहचान के साथ हम लोग जी रहे हैं फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग और डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे हाँ मुझे पता है कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है आपके लिए बट नो डाउट एस गुरु के साथ ये चीज़ जो है इतनी सिंपल होने वाली है कि आप यकीन नहीं करोगे कि हाँ ये इतनी सिंपली आप इस चीज़ को समझ सकते हो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना शेयर करना और आग की तरफ फैलाना नहीं बोलो और मुझे यकीन है कि चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो थैंक यू सी यू अगेन एस गुरु के साथ बने रहें